అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు క్యాథరిన్ కుల్మన్ అనే గొప్ప దైవ జనరాలు మీరు ఎంత మంది గాడ్ జనరల్స్ చూసారండి ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ క్యాథరిన్ కుల్మన్ గురించి గొప్ప దైవ జనరాల్ గురించి మనము మాట్లాడుకున్నాము ధ్యానించాము ఇట్ షీ వాజ్ షీ హ్యాడ్ రియలీ ఇంపాక్టెడ్ మీ పర్సనలీ మీకు అందరికీ కూడా ఎంతో ఎంతో బలమైన రీతిగా మిమ్మల్ని తన జీవిత చరిత్ర తాకిందని నేను ఆశపడుతున్నాను ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ టచ్ యూ సో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ థింగ్స్ దట్ షీ ఆల్వేస్ టోల్డ్ అంటే ఏదో ఫేమ్ అవ్వటానికి చెప్పలేదు కానీ షీ సెట్ నేను ఇంతగా వాడబడుతున్నానంటే దీనికి ఒక వెల చెల్లించాలి వెల చెల్లించాలి నా పైన ఉన్న అభిషేకానికి ఒక వెల ఉంది వెల ఉందంటే తన తను చెప్పిన అర్థం ఏంటిదంటే మనం ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునేది కాదు అభిషేకము డబ్బులు ఇచ్చి వాడబడేది కాదు సేవ చాలా మంది ప్రఖ్యాతి పొందాలని ఫేమస్ అవ్వాలని గొప్ప దైవజనులు అవ్వాలని గొప్ప దైవజను రాలవ్వాలని మన పేరు మారుము రోగాలని ఎక్కడ చూసినా మన గురించి మాట్లాడాలని మనందరికీ ఆశ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు పనిచేసే చోట్ల కూడా యూ ఆల్వేస్ వాంట్ సంథింగ్ గుడ్ అబౌట్ యూ కదండి ఇట్స్ న్యాచురల్ అది సహజ సాయి అది సహజమైనది అదే రీతిగా క్యాథరిన్ కుల్మన్ గారు షీ టోల్ సంథింగ్ దిస్ అ ప్రైస్ దట్ హ్యాస్ టు బీ పేడ్ ఫర్ ద అనాయింటింగ్ అభిషేకానికి కానీ వాడబడటానికి కానీ ఒక వెల చెల్లించాలి ఈరోజు మనకందరికీ మీకు అందరికీ ఐఎమ్ షో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ప్రార్థన భారం ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు మీకు ఆ జవాబు రావాలంటే మీరు ఒక వెల చెల్లించాలి ఒక వెల చెల్లించాలి ఏం చెల్లించాలి బంగారమా బెండ బట్టల ఇవ అవ్వ అని అనుకుంటున్నారేమో కానీ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ కెన్ యూ పే ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన అనే వెల చెల్లిస్తున్నారా ప్రార్థన అనే వెల చెల్లించగలుగుతున్నారా యుసి గొప్ప దైవజనులు ఏ దైవజనులు కానివ్వండి ఏ దైవజనురాలు అవ్వ అవ్వనివ్వండి నోబడీ కెన్ బీ యూస్డ్ బై గాడ్ ఓవర్ నైట్ ఓవర్ నైట్ రాత్రికి రాత్రే గొప్పవారు ఎవ్వరు అవ్వలేరండి చాలా లోతైన ప్రార్థన జీవితము లోతైన దేవునితో సంభాషణ సంబంధము దేవునితో కలవడము ఇవన్నీ ఉంటేనే అది కొన్ని ఇయర్స్ నెలల్లో లేకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని శ్రమలు పొందారో మనకి తెలియదు కానీ వారు ఎప్పుడైతే బయట పడతారో ఎప్పుడైతే బహిరంగంగా బయట కనపడతారో అప్పుడు మనం వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాం కానీ ఏ దైవజన్నునైనా తట్టి చూడండి తట్టి చూస్తే ఏం చెప్తారు తెలుసా ఇదంత సులభంగా రాలేదు ఇదంత సులభంగా రాలేదు నో బడి కెన్ సెట్ దాట్ అదే రీతిగా బిజినెస్ మ్యాన్ వ్యాపారస్తులు వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఇంత ధనవంతుడు ఎట్లా అంటే వెల చెల్లించాను వెల చెల్లించాను ఈరోజు మనం అందరం కూడా అనుకుంటాము నా ప్రాధానికి జవాబు రావట్లేదే నా ప్రాధానికి ఇంకెప్పుడు వస్తుంది జవాబు అంటే ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు ఒకరోజు చేసి ఆపుతున్నారా రెండు నెలలు చేసి ఆపుతున్నారా మూడు నెలలు చేసి ఆపుతున్నారా ఒక సంవత్సరం చేసి ఆపుతున్నారా రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇంకా నా వల్ల అవ్వదు నేను చేసినంతా చేశాను ఐఎమ్ డన్ అని చాలా మంది గివ్ అప్ చేస్తుంటారు బట్ ఆ యూ రెడీ టు పే ద ప్రైస్ మీకు రావాల్సిన జవాబు కోసము మీకు దేవుని దగ్గర నుండి రావాల్సిన జవాబు కోసం ఆ యూ రెడీ టు పే ద ప్రైస్ అంటిల్ యూ రిసీవ్ ఇట్ అది పొందుకునేంత వరకు ఆ యూ రెడీ టు పే ద ప్రైస్ వెల చెల్లించగలుగుతున్నారు ప్రార్థన అనేది మనందరికీ ఒక పెద్ద నిర్లక్ష్యం అయిపోయింది చనువుగా తీసుకున్నాం ప్రార్థన చేద్దామండి క్రైస్తవు లాంటి ఏంటి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అసలు మిమ్మల్ని తట్టి చూస్తే ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే లేదండి అసలు అయ్యయ్యో అని అంటారు కదండి కదండి అన్యులకి ఎలా ఉంటుంది దేవుని ఎరగని వారికి ఎలాగ ఉంటుంది క్రైస్తవులు అంటే ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చేయరు వారు కేవలం ప్రార్థనే చేస్తారు మనం పండుగలు జరుపుకుంటామా మనం ఆచారాలు పాటిస్తాం ఏం చేయం కదా వి ఓన్లీ ప్రే మనం ప్రార్థన మాత్రం చేస్తాం కానీ అదే అదే మీ దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఎన్ని ఎంత ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తారండి మీరు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తారంటే అబ్బెబ్బే మర్చిపోయానండి ఈరోజు చేయలేకపోయానండి ఈరోజు కుదరలేదండి క్రైస్తవులకి మారు పేరే ఏంటి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ప్రార్థన వీరులు ప్రార్థన ప్రార్థన పరులు అని ఈ పేరు ఉన్నది కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ లైఫ్ వి రియలీ డు నాట్ ప్రే నేను అన్నాను ఇందాకనే ప్రార్థనహీనత అనేది ప్రార్థని నిర్లక్ష్యపరచడం కూడా ఒక బంధకము అపవాది పెట్టిన బంధకము మనము చేసే మనము కొని తెచ్చుకున్న బంధకం అది ఎంతసేపు అపవాదిని అంటూ ఉంటాం కానీ మన ప్రార్థనహీనత అంట అపవాదిని బలపరుస్తాడంట వింటున్నారండి మన ప్రార్థనహీనత అపవాదిని బలపరుస్తాడంట మనము ప్రార్థన చేస్తే మనము బలవంతులు అవుతాము అపవాది బలహీనుడు అవుతాడు ఇట్ యూ రియలీ సీ వన్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ టోల్డ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఒక దైవజనుడు గొప్ప దైవజనుడి లాగా చెప్పారు ఏంటిదంటే అపవాది అంట మనం ఎంత బల్ల బల్ల కొట్టి మరీ బోధిస్తే భయపడడంట 
మనం ఎంత బిగ్గరగా చేతులు ఎత్తి ఆరాధిస్తే భయపడ్డంట మనం ఎంతగా చారిటీ వర్క్స్ పోర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయటము వీరికి వారికి హెల్ప్ చేయడం వల్ల అపవాది భయపడ్డంట మీరు ఎన్ని వాగ్దానాలు చదువుతున్నారో కూడా వాడికి భయం లేదంట కానీ ఎప్పుడైతే ఒక క్రైస్తవుడు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాడో అప్పుడు భయపడతాడంట దట్ ఈస్ వెన్ హీ గెట్స్ కేర్డ్ దట్ ఈస్ వెన్ హీ సేజ్ అమ్మో సర్వోన్నతుడైన దేవుని పిలుస్తున్నాడే పిలుస్తుందే ఇంకా నా పని అయిపోయిందని వాడు బలహీనుడు అవుతాడంట ఈరోజు మనకు అర్థం కావట్లే ప్రార్థనలు ఉన్న శక్తి ఈరోజు మనకు తెలియట్లే ప్రార్థనలు ఎంత బలముందో మీరు అపవాదిని బలపరుస్తున్నారా లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు మీ ఆత్మ పురుషుడిని బలపరుచుకుంటున్నారా సి ఎవ్రీ డే దట్ యు మిస్ ప్రేయర్ ప్రతిరోజు ఏ రోజైతే ప్రార్థన మీరు కోల్పోతున్నారో నేను అనేది లైవ్ కాదండి మీ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు మీరు ఎంతెంతగా క్షీణించిపోతున్నారో అంతంతగా బలము అధికారము శక్తి ఎవరికి ఇస్తున్నారంటే అపవాదికి ఇస్తున్నారంటే ఎందుకు దాడి చేయడానికి మనల్ని గాయపరచడానికి మన కుటుంబాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మనల్ని పాడు చేయడానికి ఇందాక ఒక సిస్టర్ చెప్పారు దుబాయ్ నుండి చూస్తున్నాను అని చెప్పారు ఏం తోచట్లేదండి ఏం తోచక ఏవేవో చూస్తున్నాను అర్థం కాక ఏం చేయాలో తెలియక ఒక్కదానే ఉంటున్నాను కాబట్టి ఏం తోచక నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హార్డ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అది కూడా మరి ముఖ్యంగా ఈ తరములో విత్ సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ మరి ముఖ్యంగా మన ఫోన్ మన స్నేహితులు మన బంధువులు వివాహితులు అయితే పిల్లలు పుట్టిన వారైతే ఇంక ఎక్కువగా పిల్లలు కుటుంబము భర్త భార్య ఎన్నో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ మధ్యలో యూ మేకప్ యువర్ మైండ్ మనల్ని మన శరీరాన్ని మనము లోపరుచుకొని మన శరీరాన్ని పైన మనకు అధికారం తీసుకొని లేదు నాకు కష్టమైనా నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాను ఎంతమంది తీర్మానించుకుంటారండి ఐ విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ కరెక్ట్ ఈ రోజు చూడండి ఈ వాక్యం విన్న వెంటనే వాక్యం ముగించిన వెంటనే మీరు అందరు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారు రేపు చేస్తారు ఎల్లుండే చేస్తారు మరలా బ్రేక్ వస్తుంది చూడండి బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత మరలా మొదటికే మరలా ప్రాధనహీనతే మరలా బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రియలీ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ప్రేయర్ కెన్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నిజంగా ప్రార్థన మన జీవితంలో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతుందని మీరు నిజముగా లోతుగా తెలుసుకుంటే ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ నాట్ వాంట్ టు మిస్ అవుట్ ఆన్ ప్రేయర్ అసలు ప్రార్థనే నేను అసలు చేయకుండా ఆపలేను అన్నంత స్థితికి వెళ్ళిపోతారు నేను గతంలో చెప్పాను గత వారంలో రెండు రకాల ప్రార్థన ఇంటెన్షనల్ ప్రేయర్ అన్సీజింగ్ ప్రేయర్ ఇంటెన్షనల్ అంటే ప్రత్యేక పరుచుకొని సమయాన్ని కేటాయించి చేసే ప్రార్థన ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఎడతెగక చేసే ప్రార్థన చాలామంది రె చాలామంది ఈ గుంపులో అయినా ఉంటారు లేకపోతే ఆ గుంపులో అయినా ఉంటారు ఏంటిదంటే ఇంటెన్షనల్ ప్రేయర్ చేసేవారు నేను సమయాన్ని కేటాయిస్తాను ఒక గంట కరెక్ట్గా ప్రార్థన చేస్తాను అని ఇంటెన్షనల్ ప్రేయర్ చేసి ఇంకా అయిపోయింది దినమంతా దేవుని పట్టించుకోరు నా ప్రార్థన టైం అయిపోయింది కదా ఐఎమ్ ఫైన్ అని అనుకుంటారు అదే రీతి ఎడతెగక ప్రార్థన చేసేవారు ఏమనుకుంటారంటే నేను రోజంతా ప్రార్థన చేస్తున్నా నేను రోజంతా దేవునితో కనెక్షన్ సంభాషణ కలిగి ఉన్నాను వై డూ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్ అవుట్ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా సమయం తీసుకోవాలి అని అంటే యేసుప్రభు కూడా యేసుప్రభు దేవుని కుమారుడు ఏకైక ఏకంగా కానీ ఆయన కూడా అనేక గుంపులు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇమాజిన్ వెన్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ was distracted by the people he took some time out and went far off dooram gelpeyadanta elipoyi vyaktigathanga ekaantanga prarthana chesadanta why why did he have to do that ayina devuni kumarudu kadandi ee roju aneka mandi mee dani nunchi laakuntunaremo mee samayani dochukuntunaremo mee phone mee samayani dochukuntundemo mee chuttupakkana unna vaaru mee samayani dochukuntunaremo kaani yesu prabhu chesina reethi ga take some time off take some time off సమయాన్ని కేటాయించి సమయాన్ని పక్కన పెట్టి కొద్దిసేపు ఆ మనుషుల నుండి ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ నుండి దూరంగా ఉండి టేక్ సమ్ టైమ్ ఆఫ్ టు ప్రే దేవుతో మాట్లాడటానికి సమయాన్ని కేటాయించండి కేటాయించండి సో టుడే ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఆర్ యూ పేయింగ్ ద ప్రైజ్ ఆర్ యూ పేయింగ్ ద ప్రైజ్ నిజంగా మీరు అంటారు నాకు టైం లేదాక నేను పొద్దున్న లేచిందే ఉద్యోగంకి వెళ్ళాలి కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే నిజంగా మీ గుండె పైన చేసుకొని చెప్పండి టైం లేదా టైం లేదా ఒక గంట అయినా టైం లేదా మనందరికి ఉంది కదండి అందరికి ఉంది మనకి తెలుసు దేవునికి తెలుసు ఎవ్రీబడీ నోస్ అరౌండ్ అస్ వీ హ్యావ్ ద టైం బట్ వీ డోంట్ డూ ఇట్ కానీ మనం చేయము వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఎందుకంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ పరధ్యానాలు 
ఏమైపోతుంది ఇందాక ఒక బ్రదర్ చెప్పారు ఏంటిదంటే ప్రార్థన కూర్చున్నప్పుడే నాకు వేరే వేరే ఆలోచనలు వస్తాయి ప్రార్థనలు కూర్చున్నప్పుడే ఎవరికి ఫోన్ చేయాలా ఏం మెసేజ్ వచ్చిందా ఎప్పుడు ఎవ్వరు అంతకాలం మెసేజ్ చేయని వారు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో కూర్చుంటారో టింగ్ అని వస్తుంది కదండి మెసేజ్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి వాళ్ళ దగ్గర నుండి కాల్ వస్తుంది లేకపోతే అప్పటి వరకు ఎన్నో రోజులు డిలే వాయిదా వేస్తా ఉన్నారు ఒక పనిని కానీ ఆ సమయంలోనే గుర్తొస్తుంది ఆహా పని చేయాలి కదా అది చెయ్యాలి కదా అని వెంటనే ప్రార్థన నుండి లెగటము పని చేయడం దిస్ ఈజ్ ద టాక్టిక్ ఆఫ్ ద ఎనిమి ఇదే టాక్టిక్ ఆఫ్ ద ఎనిమి మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు మరి ఏం చేయాలి వాట్ డు డూ వాట్ డూ ఐ డూ ఇన్ ప్రేయర్ టైం మొదటిగా నేను చెప్పిన రీతిగా గత వారంలో ప్లే సమ్ వర్షప్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వర్షప్ మ్యూజిక్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీ ఫోన్ దూరంగా పెట్టండి మీ ఫోన్లో పెట్టుకోకండి దయచేసి దయచేసి మీ ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి ఏదైనా ఒకవేళ అది కూడా లేకపోతే ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ కానీ మీ ఫోన్ దూరంగా పెట్టి దేవా నాకు సాయం చేయ్యా సి వన్ వన్ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ సైడ్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా అడిగేవాడంట దేవా నాకు ప్రార్థన చేయడానికి సహ సహాయం చేయవా హెల్ప్ మీ లాడ్ టు ప్రే హెల్ప్ మీ టు ప్రే ఈరోజు మనం కూడా అంటూ ఉంటాము దేవునితో ప్రార్థన చేయడానికి సహాయం చేయి మీరు అడుగుతూ ఉంటారు కూడా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ నాకు ప్రార్థన రావట్లేదు అక్కడ ప్రార్థన ఎట్లా చేయాలో తెలియట్లేదు లేకపోతే ప్రార్థనకి కూర్చుంటే ఏవేవో డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎట్లా చేయాలి లేకపోతే ప్రార్థన చేయడానికి నా కోసం ప్రేయర్ చేయండి అని అంటూ ఉంటారు రియలీ నేను ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన మీరు ప్రార్థన చేసేస్తారా కాదు కదా ఇట్ ఈస్ మీ మిమ్మల్ని మీరు లోపరుచుకోవడం మీ శరీరాన్ని మీ మనస్సుని మీ ఆత్మని లోపరుచుకొని ఇదిగో దేవా ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అసైడ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అసైడ్ అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఇదిగో దేవా నేను నీ సన్నిధిలో కూర్చున్నాను ఆ దైవజనాలు చెప్పారు ఏంటిదంటే నేను ఎప్పుడు కూడా దేవుని నన్ను హెల్ప్ చేయాయా ప్రార్థన చేయడానికి ప్రార్థన చేయడానికి సహాయం చేయాలి అంటే దేవుడు అన్నాడంట నేను చేయను అన్నాడంట నేను చేయను అన్నాడంట అయితే దేవుడు ఇంకేమన్నాడంటే ఐ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ టు ప్రే బట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ యాజ్ యూ ప్రే అంటే నువ్వు నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి నీకు సహాయం చేయను కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన ప్రారంభిస్తావో ఆ ప్రార్థనను బట్టి నీకు సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడంట ఐ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ టు ప్రే ఐ విల్ నాట్ ఫోర్స్ యూ దేవుడు మనల్ని కూర్చు ఈరోజు చేయాలి ఈరోజు చేయాలి ఈరోజు మోకరించు అని చెప్తాడండి ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మన వెనకాల కట్టబట్టుకొని చూడండి నేను కొన్నిసార్లు నా బిడ్డల్ని ఏం చేస్తానంటే ఐ టేక్ స్టిక్ కేవలం వాళ్ళని బెదిరించడానికి మాట వినలేదంటే పడుతుంది కానీ బెదిరించడానికి నీళ్ళు డౌన్ అంటాను జాయిన్ యూ హ్యాండ్స్ అంటాను స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ అని అంటాను అలాగ చేసినప్పుడు నిజంగా భయానికి వాళ్ళు హెవలీ ఫాదర్ హెవలీ ఫాదర్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ రీతిగా దేవుడు మనకు చేస్తే ఎలాగుంటుంది మన పరిస్థితి కదా ప్రతిరోజు భయానికి పోయి కూర్చుంటాం కానీ నిజంగా గాడ్ నెవర్ ఫోర్స్ ఇస్ అస్ టు ప్రే గాడ్ నెవర్ పుష్ ఇస్ అస్ టు ప్రే మనల్ని పుష్ చేసి ఫోర్స్ చేసి ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు కదా అయితే గాడ్ సేయింగ్ యాజ్ యూ ప్రే ఐ విల్ హెల్ప్ యూ నువ్వు ప్రార్థన చేయడం ఎప్పుడైతే ప్రారంభిస్తావో అప్పుడు నేను నీకు సహాయం చేయడం ప్రారంభిస్తాను కాల్ అన్ టు మీ అండ్ ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ అసలు పిలువనే పిలవట్లేదు మీరు ఇంక ఇక్కడ సమాధానం ఇస్తాడు ఇంకెక్కడ జవాబుని ఇస్తాడు దేవుడు నన్ను పిలవండి నాకు మొర పెట్టండి నేను మీకు సమీ నేను మీకు జవాబుని ఇస్తాను ఉత్తరం ఇస్తానని ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయం మనందరికి తెలిసిన వాక్యం ఆ వాక్యం ఉంది కాల్ అంటు మీ ఐ విల్ ఆన్సర్ సో యూ డోంట్ ఆస్క్ హెల్ప్ మీ టు ప్రే లాట్ హెల్ప్ మీ టు ప్రే నా వల్ల అవ్వట్లేదు కాదు యూ టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు మొదటిగా ఆ స్టెప్ తీసుకోండి ఆ అడుగు వేయండి కష్టంగా ఉంది నిర్లక్ష్యం ఉంది చాలామందికి ప్రొక్రాస్టినేషన్ 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 ఏంటిదంటే వాయిదా వేయటం ఇలాగ పడుకుంటారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేరేపిస్తుంటాడు ఇప్పుడే కదా నీకు టైం దొరికింది నాతో గడపవా నాతో గడపవా అని అడుగుతాయి అబ్బా ఐఎమ్ సో టైర్డ్ రాక రాక వచ్చి బెడ్ పైన ఇట్లా వాలాను ఇప్పుడు కాదు దేవ కరెక్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అని ఫోన్ పట్టుకుంటాం కదండి ఫోన్ పట్టుకొని స్క్రోలింగ్ స్క్రోలింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అవుతుంది టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ అవుతుంది దాని తర్వాత టైం అయిపోద్ది నన్ను క్షమించయ్యా నన్ను క్షమించాయి నువ్వు అర్థం చేసుకునే దేవుడు కదా నువ్వు మంచి దేవుడు కదా నీకు తెలుసు కదా నా బాధ నేను ఎంత అలసటిగా ఉన్నాను అని మనము దేవునితోటి ఇలాగ ఆగి బాగేం చేస్తూ ఉంటాం కదండి అది అపవాది పెడుతున్నాడు మనకి మభ్యము అపవాది పెట్టే మబ్బు అది మనకి మనకు అర్థం
మనం ఎవరం కూడా కావాలని తెరవం అపవాదికి అపవాది తడతా ఉంటే మనం తెరిచి పెడతామా కాదు కదా బట్ వెన్ యూ డు నాట్ ప్రే యువర్ ఓపెనింగ్ ద డోర్ ఫర్ దెన్ మీ నా జీవితంలో అపవాది దాడి చేస్తున్నాడు అండి నా జీవితం బాగుపడట్లేదు నా జీవితంలో అంత విప్పలము విప్పలం అని అంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా నిజమైన ప్రార్థన చేస్తున్నారా ఆర్ ఫాదర్ హూ ఇస్ ఇన్ హెవెన్ కాదండి పరలోక మందున మా తండ్రి ఇది కాదు అది కాదు అసలు నిజంగా మొర పెడుతున్నారా అబ్బా తండ్రి నీ సన్నిధికి వచ్చి నానయ్య సహాయించి అంటే ఎప్పుడైతే దేవుడు మన జీవితంలో సీన్లోకి వస్తాడో అప్పుడు అపవాది విల్ టేక్ అ స్టెప్ బ్యాక్ అపవాది వెనక అడుగు వేస్తాడు అపవాది బెదిరిపోతాడంట బెదిరిపోతాడు నేను చెప్పాను కదా ఎంత గొప్ప దైవజనులైనా వారి పడుకోవటానికి కారణం ఏంటిదండి ప్రార్థనహీనత ఎంత భక్తి పరులైనా ఎంత ఒకప్పుడు గొప్ప కార్యాలు చూసినా గొప్ప మేలు అద్భుతాలు చూసినా అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రింగ్ అవే దట్ ఇస్ బికాస్ యువర్ బ్యాక్ స్లైడింగ్ ప్రార్థనహీనత ప్రార్థనహీనత పెద్ద పాపం చేయట్లేదు కళ్ళతోటి పాపం చేయట్లేదు నోరుతోటి పాపం చేయట్లేదు మీ క్రియలు బట్టి పాపం చేయట్లేదేమో కానీ ప్రార్థనహీనత 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 అనే బంధ